డోర్ లేసి బాధితే పిల్లి కూడా పులిలా మారి పీక కొరుకుతుంది అంటారు కదా ఇంట్లో వేసి దాహం తీర్చకపోతే దొంగలు కారా మరి ఓహో ఎండాకాలం కదా దప్పికి ఎక్కువైందేమో అనుకుంటున్నారా ఏంటి దాహం తీరనిది మందుబాబులకి కన్నా లేసేది వైన్స్ కి సీసా మందు కోసం వైన్ షాప్ కొంటామా ఏంటి అని ఏదో ఎటకారాలు ఆడతారు కదా ఇప్పుడు అదే సీసా కోసం ఏకంగా కన్నా లేస్తున్నారు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారో లేదో తెలవదు గానీ మందంటే పడి సచ్చేవాళ్ళు మాత్రం మన కాడే ఉన్నట్టున్నారు అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా టైం కి పెగ్గు పడకపోతే బండి నడవదనుకుంటా చొక్క మందు దొరక్క అల్లాడిపోతున్నారు జనం జనతా కర్ఫ్యూ అంటే ఒక్కరోజు వంటది అనుకున్నారు గానే ఇట ఇన్ని రోజులు వంటదని తెలిస్తే ప్రజలంతా పద్ధతిగా ప్లాన్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళేమో లాక్డౌన్ రోజుల్లో సొద్దంగా ఇంట్లో కూర్చొని పెగ్గేసుకుంటా పెట్టింది తింట ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకున్నారు ఇప్పుడేమో మందే దొరక్క ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు కర్ఫ్యూ దెబ్బకి వైన్ షాపులు ఒక్కడు కూడా దొరకడం లే పని బ్లాక్లో కొందామన్నా ఏడా దొరకడం లే మరి బిజినెస్ ప్లాను ఆత్రమో తెలవదు గానే నెల్లూరు జిల్లా మనుబోల్లో ఏకంగా వైన్ షాప్ మీద కన్నేసి కన్నం వేశారు దొంగలు ఎనిమిది ఫుల్ బాటిళ్ళు ఇరవై ఒక్క హాఫ్ బాటిళ్ళు అరవై రెండు క్వార్టర్లు ఎత్తుకుపోయారంట మంచి ఇంకోసం గల్లాపేటలోంచి మూడు వేల రూపాయల డబ్బులు కూడా కొట్టేశారంట చుట్టుపక్కలంతా ఖాళీ ప్లేస్లాగా ఉంది రాత్రికి రాత్రే పని కానిచ్చేశాడు ఉదయం వచ్చి చూస్తే వైన్ షాప్కి పెద్ద బొక్క ఉంది పోలీసులు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు సికింద్రాబాద్ బోయిగూడలో సేమ్ సీన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర వైన్స్లోకి దూరి దర్జాగా మందుబాటిళ్ళన్నీ దోచుకుని పోయాడు ముందు ఒకడే వచ్చాడంట ఆనాకి ఇంకొంతమందిని వెనకేసుకొచ్చి సీసీ కెమెరాలు కింద కని మరీ పని గానిచ్చేశారంట ఉదయం ఓనర్ వచ్చి చూసుకుంటే బొక్క ఖరీదు అదే కొట్టేసిన బాటిల్స్ ఖరీదు లక్ష రూపాయలని లెక్కదేలింది ఇప్పుడు ఈ దొంగల కోసం పోలీసులే కాదు జనాలు కూడా తెగెత్తగుతున్నారు మందు దొరక్క కరువులో ఉన్నారు కదా కొట్టేసిన వాడి కాడ ఓ క్వార్టర్ కొనుక్కుందామని జనం ఆశ ఏం చేస్తాం ఎవరు బాధ ఆడది ఏటీఎం లేమో గాని మందు షాపుల దగ్గర సెక్యూరిటీ పెంచాల్సి వచ్చేలా ఉంది ఎవరో